Unit 5, Question 3. Bella finished three tenths of her homework. Edward finished two five of his homework. Jaco finished one and a half of his homework. List the student from least to greatest by the amount of homework finished. Jacob terminó la mitad de su tarea. Edward terminó dos quintos de su tarea. Bella terminó tres décimos de su tarea. Haga una lista de los estudiantes de menor a mayor según la cantidad de tarea terminada. Bella terminó tres décimos de su tarea. Dibujamos nuestro rectángulo base, el cual dividimos en 10 recuadros. Aquí tenemos el rectángulo base dividido en 10 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marcamos tres rectángulos en color rojo que indican la porción de la tarea realizada por vela. El rectángulo representa una tarea. Ella logró hacer tres décimos de la tarea, tres cuadritos de 10. Edward realizó dos quintos de la tarea. Dibujamos nuestro rectángulo base, el cual dividimos en cinco recuadros. Aquí está el rectángulo base, que es una tarea. Lo vamos a dividir en cinco cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5. Marcamos dos rectángulos en color rojo que indican la porción de tarea realizada por Edward aquí marcamos 1 y 2 buscamos la fracción equivalente de 2 quintos a signo de interrogación entre 10 a fin de poder tener una comparación numérica multiplicamos arriba y abajo por 2 y tenemos cuatro décimos en la comparación gráfica tenemos el rectángulo base dividido en 10 con cuatro rectángulos rojos que representan la tarea de Edward o sea que aquí tenemos el segundo rectángulo que es la tarea dividida en 10 cuadritos y están marcados 1, 2, 3, 4 cuadritos en rojo que representan la tarea que él realizó. Pero ahora tenemos 4 décimos y 3 décimos que es más fácil de comparar. Jacob hizo la mitad de su tarea. Dibujamos nuestro rectángulo base el cual dividimos en dos recuadros. Este, el recuadro base es la tarea. Lo dividimos en dos recuadros marcamos uno de los recuadros en rojo buscamos la fracción equivalente de un medio a signo de interrogación entre 10 a fin de poder tener una comparación numérica multiplicamos arriba y abajo por 5 y tenemos 5 décimos o sea, estamos multiplicando el numerador y el denominador por 5 y tenemos 5 décimos en la comparación gráfica tenemos el rectángulo base dividido en 10 con 5 rectángulos rojos que representan la tarea terminada por Jacob el problema nos pide una lista de los estudiantes de menor a mayor numéricamente observamos que tenemos a Vela con 3 décimos Edward con 4 décimos y Jacob con 5 décimos. En las gráficas vemos los tamaños de las porciones rojas y en las respuestas tenemos la respuesta A, Vela, Edward, Jacob, que sería de menor a mayor la respuesta.